I did some study on Chile and uh, I asked Mark, you know, could we go there? He said, yeah, I have a friend, uh, Sebastian de la Barra. His organization is Lotus. Finalmente aparece el Seba con Perry y nos dicen, welcome to Lollapalooza. Y ahí quedamos. Y ahí comienza la historia, ¿no? Empezamos a dibujar cuadraditos de dónde podrían ir los escenarios. Cada Lola fue mejorando cada vez más. Y empezamos a ver el fenómeno de que las bandas empiezan a venir en su mejor momento cuando tiene que llegar, cuando está explotando. para acelerar los 10 años. Pues ya estábamos ahí. Todos para la casa. Hubo un remesón, los conciertos pararon. 36 meses, es muy loco. Nos desafió en todos los niveles. A una semana del, del evento no sabíamos si íbamos a hacer el festival. La gente vuelve con hambre de conciertos eh, nunca antes vista. A la familia, a los niños, a la música, a los eventos, a los festivales, a, a la vida. Es muy hermoso que durante tres días exista una gama muy amplia de artistas y de música y de actividades donde uno puede ver una música muy diferente en un ambiente donde todos estamos disfrutando de la música, estando arriba del escenario o abajo. Me parece que así tienen que ser todos los festivales inclusivos, ¿no? que sea familiar, que sea para disfrutar. Cada año se han ido sumando más personas con discapacidad que están yendo a la palusa porque saben que hay un espacio seguro. As more and more stuff becomes online, I think people will crave that sort of connection of being together. For sure. Being at festivals like this across the world, places I've never been, seeing people saying that I saved their life, I'm like, how could music not be the answer? Este festival le trae a, a Chile un, una, una prueba de mundo. Eso es lo que finalmente nos motiva y lo que vimos suceder en, esto, en estos 10 años de, de Lola Palusa. Tiene vida, tiene vida propia. Love Bob.